ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபியாவில் யூனிட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஃபியாவில் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டுருந்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் அஞ்சு யூனிட்டுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்து ரெண்டாவது யூனிட்டில் யூனிட் ஃபோர் படிக்க சொன்னேன் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் ஃபியாவில் எடுத்தோட்டே ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஃபோர் படிங்க யூனிட் ஃபோர் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவோட பேர் வந்து ஐசோ பேராமெட்ரிக் எலமெண்ட் இது செந்தில் புக்கில் அஞ்சு புள்ளி இருபத்தி ஏழில் ஆரம்பித்து அஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கும் ஃபிஃப்த்து யூனிட்டை சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா இதுலேயும் இதுக்கு முன்னாடி ஐசோ பேராமெட்ரிக்கில் பார்த்தது நாலு மெத்தட் மாதிரி இதுலேயும் நாலு மெத்தட் இருக்குது ஃபார்முலா தான் வள வள வளன்னு இருக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து காட்டிசியன் குவார்டினேட் மெத்தட் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருப்பா நான் கிவன் டேட்டாவில் இ என்னு எக்ஸ் எப்சிலான் மியூ எக்ஸு ஒய்இ கேபிட்டல் என்ன ஃபார்முலா என்னென்னா காட்டிசியன் குவார்டினேட் ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்டு என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் என் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோரு ஒய்ஸ் ஈக்குவல்டு என் ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் என் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த என் ஒன்றுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஒன் மைனஸ் எப்சிலான் ஒன் மைனஸ் மி மியூ என்னு என் டூ சிக்கலு ஒன் பை ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் இன்டு ஒன் மைனஸ் மியூ என் த்ரீ சிக்கலு ஒன் ப்ள பை ஃபோரு ஒன் ப்ளஸ் எப்சிலான் இன்டு ஒன் பை என்னு என் ஃபோர் சிக்கல் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் மைனஸ் எப்சிலான் ஒன் என்னு நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இதை மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கணும் காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் எப்சிலான் வருது இங்கே மைனஸு ப்ளஸ் தான் மாறுது அப்போ இங்கே மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே உள்ளது ஈஸியாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இங்கே ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வருது இங்கே நடுவில் மட்டும் ரெண்டு ப்ளஸ் அடுத்து ரெண்டு மைனஸ் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கினீங்கன்னா காட்டிஸ் அண்ட் குவானிட்டுக்கு மெத்தடுக்கான ஃபார்முலா முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினாலே உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க்கு அடுத்து ஜகோப்பியன் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் இதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஃபார்முலா கூட வரும் ஜே இல்லை என்னென்ன மே கிவன் டேட்டாக இருக்கும்னா ஜே என்னு எக்ஸு ஒய் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஜே சிக்வல்டு ஜே லெவன் ஜே டுவெல் ஜே டுவெண்ட்டி ஒன் ஜே டுவெண்ட்டி டூ தான் ஆனால் ஃபார்முலா பாருங்களேன் ஜே லெவன் சிக்வல்டு ஒன் பை ஃபோர் இதுவும் காமன் அந்த மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மட்டும் தான் மாறும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க காமனாக எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் வரும் இங்கே மியூ என்னு என்ன வருது இங்கே எப்சிலான் எப்சிலான் தான் வருது மிச்சபடி எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இங்கேயும் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு இந்த உள்ளக்கி உள்ளது தான் அப்படியே மா லைட்டாக மாறி இருக்கு இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்முலாவாக நான் மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு இதை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா படித்தீங்கன்னா உங்களால் படிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற வேரியபிள்ஸை மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை மட்டும் மாற்றி போடுறதை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜக்கோப்பியன் மேட்ரிக்ஸு சம்மில் ஜே மியூ எக்ஸ் ஒய் கொடுத்து ஜக்கோப்பியன் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதான் ஃபார்முலா அடுத்து அதில் இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் என்னென்னா ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் பி சிக்வல்டு ஃபார்முலா பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ஒன் பை ஜே ஜே டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஜே டுவெல் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜே டுவெண்ட்டி ஒன் ஜே லெவனு கடைசியாக ஜே டுவெண்ட்டி ஒன் ஜே லெவன் ஜே டுவெண்ட்டி டூ ஜே டுவெல் இன்டு ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிங்க ஒன் ஜீரோ 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 அடுத்து ஜீரோ ஒன் 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 இந்த மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் மைனஸை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சரியா இது பெருசான கஷ்டம்லாம் படிக்காதிங்க ஒன் ஜீரோ 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 ஜீரோ ஒன் 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 மொத்தம் எட்டு எட்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வருது அதே ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து எலமன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சிக்மா சிக்வல்டு டிபி மியூ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் இ சிக் பை ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ஒன் பி ஜீரோ
இதை மறைச்சிட்டு நமக்கு இது மட்டும்தான் ஈஸி டூ பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா ரூட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் ஏ அங்கே வந்து ஒன்று இங்கே ஃபைவ் பை நைனு எயிட் பை நைனு ப்ளஸ்னால் ஃபைவ் பை நைனு மைனஸ்னால் நான் எயிட் பை நைனு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர் இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மெத்தடில் படிச்சுக்கோங்க இது மொத்தம் ஃபியால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நாலாம் யூனிட் பார்த்தோம் அடுத்து அஞ்சாம் யூனிட்டில் அஞ்சாம் யூனிட் பேர் என்னென்னா ஐசோ பேராமெட்ரிக் எலமெண்ட் இதில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன் இருக்கு பார்ட் ஒனில் வந்து கார்டிசியன் கோஆர்டினேட் மெத்தட் ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதே பார்ட் டூ வந்து காசியன் கோஆர்டினேட் எனக்கு தெரிஞ்சு சப்போஸ் ஐசோ பேர் கார்டிசியன்னு கேட்டுட்டாங்க காசியன் கோஆர்டினு கேட்டாங்கன்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு காசியன் கோஆர்டினேட் எழுதுங்க ஏன்னா காசியன் கோஆர்டினேட்ல இதுதான் ஃபார்முலா சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸில் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வாங்க இப்போ சமு பார்ப்போம் இப்போ சமு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் எவாலுவேட் கார்டியசியன் கோஆர்டினேட் மெத்தட்னு கொடுத்துருக்கான் இந்த கிவன் டேட்டா பாருங்களேன் இ மியூ எக்ஸ் ஒய்இ என் இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கான் சிம்பிளாக அதே மாதிரி இவனை கிவன் டேட்டில் இ என்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போ சப்போஸ் தயவு செய்து அதை திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபியால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க கிவன் டேட்டாவை தூக்கி எழுது டு ஃபைண்டுன்னு போட்டு என்ன ஃபண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா யூஸ்ன்னு போட்டு நீ கண்டுபிடிச்ச ஃபா இந்த இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு எழுதி வைங்க இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்து செம்ம கடை 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 கடைன்னு போட்டு தர வேண்டியதான் என்ல சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அடுத்து ஒரு ஜக்கோபியன் மெத்தட் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஆ இந்த இருக்கு ஜக்கோபியன் மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஜே என்னு எக்ஸ் ஒய் இருந்துச்சுன்னா அது ஜக்கோபியன் மெத்தடு ஆனால் இங்கே எல்லாமே கொடுத்துருக்கான் என்னது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான் இல்லை எல்லாமே கண்டுபிடிக்க அவனையும் சொல்லிட்டான் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான்னா ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடி சாரி ஜக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடி ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடி எலமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடின்னு சொல்லி எல்லா கிவன் டேட்டாவும் அவனே கொடுத்துட்டான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிவன் டேட்டான்னு போடுறோம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதுகிறோம் எழுதிட்டு அந்த டூ ஃபைண்டு எழுதிட்டு நான் சொன்ன மெத்தடெலாம் கடை கடை கடைன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் என்னென்ன ஃபார்முலா ஜக்கோபியன் ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஃபார்முலா எழுதிட்டு நம்ம அப்படியே வரிசையாக கரெக்டாக இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் கரெக்டாக நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக இதில் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் நான் சென்ட்டாக மார்க் வாங்குறது எப்படின்னு சொல்லலை எப்படி பாஸ் மார்க் வாங்குறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் யூனிட் படிங்க அது ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் பாட்டு பார்த்துட்டோம் அடுத்து ரெண்டாம் பாட்டு காசியோன் குவாட்ரேன் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ்ல ரெண்டாவது பாட்டு காசியான் குவாட்ரேட்டு இல்லை சம்ம நீங்களே பாருங்களேன் எவால்வேட் டிஸ்ப மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிஎக்ஸ் பை அப்ளைங் த்ரீ பாயிண்ட் குவாட்ரன் கொடுத்துட்டான் நம்ம இன்டகிரல் ஐசி கோல்டு இன்டகிரல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ டிஎக்ஸ்னு எழுதிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுனோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல்டு அந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதிடும் எழுதிட்டு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் டூ தான் இருக்குது இங்கே மூணு பாயிண்ட்னு கொடுத்தானா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஒன்ஸ் ஈக்வல்டு எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டினில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சொல்லிட்டான் அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ் ஒன்று இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அதனால் எக்ஸ் ஒன் வந்து ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் கால்குலேட்டர் படிக்கிற இந்த வேல்யூ வரும் எக்ஸ் டூ ஜீரோ அந்த ஜீரோ அப்படியே எழுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அந்த வேல்யூ எழுதிட்டு அடுத்து டபுள்யூ ஒன் ஃபைவ் பை நைன் டபிள்யூ டூ எயிட் பை நைன் டபிள்யூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் நைன்னு போட்டு எழுதிட்டேன் மூணு கிவன் டேட்டா நம்ம எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஏற்கனவே கிவன் டேட்டாவில் இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் ஒன்று வேல்யூக்கு எக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் சம்திங்கு அதை ஹோல் பவர் ஃபோர் போடுறோம் அடுத்து திரும்ப எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ திரும்ப ரெண்டு வாட்டி எடுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம் அடுத்து எக்ஸ் ஒன்னையும் ஒன்னொன்னையும் தனித்தனியாக பண்ணணும் பாருங்கள் X1 ஒன் வேல்யூவை எடுத்து பண்ணுறோம் எக்ஸ் டூ வேல்யூ தனியாக எடுத்து பண்ணுறோம் எக்ஸ் த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் வ
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைச்ச காலேஜ் பசங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்டுனா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காம